So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng magandang thumbnail. Noon guys, yung mga thumbnail ko is hindi gaanong maganda. Malit yung mga fonts, tapos yung kulay hindi rin maganda. Pero ngayon guys, nag-level up na ng konti ang aking mga thumbnail. For today's video guys, may isashare po ako sa inyong application na gamit ko sa paggawa ko ng magandang thumbnail. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail gamit ang application na yun. So ano pang hinihintay nyo? Mag-stay ka dito at ituturo ko sa inyo. Gagamitin natin ang PixArt sa paggawa ng thumbnail. Tin lang ang plus sign dun sa baba. Tapos hanapin natin sa baba yung pick canvas. Parang pagpipilian na sizes dito guys kung anong gusto nyong gawin. Cover photo, Facebook cover photo, profile picture, etc. Ang lagi kong ginagamit is yung 16.9. Saptong-sapto siya sa ating YouTube thumbnail. Tapos guys, mag-add photo tayo. Pwede kayong mag-download ng background nyo guys sa Google. Marami na kayong makikita doon. Eto guys, dinownload ko na from Google. Expand lang natin siya guys. Mag-add tayo ulit ng photo, guys. etong picture ko na to is dati pa. Wala kasi akong updated na picture ngayon. So, gagamitin natin ulit ang picture na to. Next is ika-cut out natin siya, guys. Tapos, pindutin natin yung person para mabilis. Wait lang natin, guys. Tapos, i-preview natin para makita natin kung maganda ba yung pagkaka-cutout. Kung hindi, i-restore natin yung hindi nasali sa cutout. Tapos, erase din natin yung red background natin, guys. Tsaga lang sa pag i erase guys, kasi matagal to. Pwede mo rin i-zoom para makapag-erase ka ng maayos. Tapos, i-save natin guys. Bigyan natin ng border. Piliin natin yung white. Nasa inyo guys kung anong kulay ng border nyo. Kung black ba yan, gray ba yan. It's up to you guys. Ang mahalaga guys, natandaan natin. Pag gumagawa tayo ng tablet, ilagay natin sa right side yung picture natin. Then yung mga letters is dun sa left side. Mag-add tayo ng sticker. 
Ang kagandahan na pix art guys, marami kayong magagamit na sticker na pwede nyo ilagay sa thumbnail nyo. Search natin arrow. Kung anong gusto nyo gamitin guys, i-search nyo lang. Marami na kayong makikita. Ayan guys, ang kaganda nila. Nasa inyo na kung alin ang gusto nyo gamitin. Pwede nyo din lagyan ng border yung sticker. Pindutin nyo lang yung sa taas guys. Yung move down. Kung gusto nyo ilagay sa likod ng picture. Hanap tayo ulit ng sticker. Ang kikit ng mga sticker guys. Eto may nakita na ako. Etong kulay red na to. Sa gitna. Tingin pa tayo sa baba. Ang dami guys. Ang cute nila. Pwede din kayo mag-edit dito ng ano nyo, pang introduction na picture. mapapansin nyo guys, merong guhit yung sticker sa baba. Pwede natin i-erase yan. Pindutin nyo lang yung eraser dun sa left side para mabura yung guhit dun sa baba ng sticker. Mag-add text na tayo. Tignan natin kung bagay ba siya. Doon sa sticker na nilagay natin.
mapapansin nyo guys, hindi ko pinantay yung pangalawang sticker dun sa unang sticker. Dahil ang gagawin natin is maliit, tapos medyo malaki, tapos yung sa pinakababa is mas malaki sa kanila. Erase natin yung dito guys, yung sa may arrow. Mag-add text ulit tayo. Sulat natin ng magandang. Dapat guys, all capital ang ilagay natin. Ilagay natin sa gitna guys. Lagyan din natin ng stroke yung ating mga letters. Para mas lalong mag-highlight yung word na nilalagay natin. Try natin yung kulay black na arrow. Lagyan natin ng border. Pero feeling ko hindi siya akma. So papalitan na lang natin. Follow nyo lang guys kung ano ang ginagawa ko. Mag-add tayo ulit ng text. Sulat natin yung thumbnail. All capital letters lahat guys. Next naman is ilalagay natin yung logo ng application na ginamit natin.
Ilalagay din natin yung Lightroom dahil mamaya gagamitin din natin yung application na yan. Add din natin yung Canva. Papakita ko sa inyo guys kung paano gamitin yung Canva. Ayan guys, meron na tayong magandang thumbnail. I-save na natin. Next naman is Lightroom. Eto guys, maganda to para maging mas maganda yung thumbnail nyo. Add natin yung ginawa natin kanina. Eto. One photo successfully imported. Ayan. Tapos pindutin natin yung photo na inad natin. Punta tayo sa my details guys. Tapos i-adjust natin yung sharpening. Pagkatapos guys, punta tayo sa noise reduction. Adjust natin. Then, punta tayo dun sa correction. Yung shadows, guys, pwede nyo din adjust yan. Ayan, para mas maliwanag. Pero bawasan natin ng konti. Nasa inyo na, guys, kung paano nyo din i-adjust yung picture nyo. Ma Madali naman pag-aralan itong Lightroom.
Ayan guys. Tapos na tayo sa Lightroom. I-save na natin. Next na pupuntahan natin is Canva. At nung Canva na to guys, maraming use to. Pwede kayong gumawa ng invitation. Wedding invitation. Birthday invitation. Etc. Search natin yung YouTube thumbnail. Marami kayong makikita dun guys. Ayan. Facebook post, Facebook cover, photo collage. Yan ang kagandahan ng Canva guys. Mas magandang gamitin ang Canva sa laptop. Pili tayo guys. Eto, try natin to. Kumpara sa PixArt guys, mas gusto kong ginagamit yung PixArt kesa sa Canva. Yung PixArt guys, marami kasi syang ano, pwedeng gawin. Yung Canva, limited lang din. Pero, maganda din siya, guys. Sundan nyo lang, guys, kung ano yung mga ginawa ko. Madali lang din siyang pag-aralan. kung nakakat out na yung picture niya galing sa pixar ay sana may nalutunan kayo ngayong araw thank you, bye bye